live from Studio Tono 8. Ito ang Tono Patrol! Magandang umaga mga katono! Ako po ang inyong lingkod, si Nelenia, Atina, Sailak, Ocampo, Tono Leite. At narito po ang ating balitang international sa araw na ito ng ikapito ng Pebrero taong 2022. Denmark tanggal face mask at alis health pass na. Hindi na obligadong magsuot ng face mask ang mga tao sa Denmark bilang panimulang hakbang na mamuhay ng normal kasama ang pinaniniwala ang mas mahinang variant ng COVID-19 na Omicron. Ang Denmark ang unang bansa sa European Union na nag-alis ng lahat ng domestic COVID-19 restriction. Gayunman, may mga paghihigpit sa mga unvaccinated traveler na darating mula sa non-Shenzhen countries ayon sa ulat ng agents France Presse. Una umanong tinangka ng Denmark na alisin na ang mga restriction noong nakaraang Setyembre at Nobyembre. For me, the best part is that we don't need to wear masks anymore. Ayon kay Natalia Chechetkina, receptionist sa Copenhagen, at least now we have a choice if we want to protect ourselves or we want to feel free. It's really nice to be able to see people's faces and it feels like we're living normally again. Ayon naman kay Mary Tuflet, 23 anyos na French student. Nagluwag ang Denmark kahit pa mayroon silang naitatalang nasa 40,000 to 50,000 na bagong COVID-19 cases sa isang araw o halos isang porsyento ng 5.8 milyong populasyon. Naniniwala ang mga health official nila na bababa na ang naturang bilang ng hawahan. There are strong indications that the infection has peaked in the areas where it has been most pronounced. Sabi ni Tyra Cross, Public Health and Research Institution SSI sa news agency Ritzau. So it's super good timing for the restrictions to be eased. Dagdag niya. Mahigit 60% na umano ng populasyon ang nakatanggap na ng third dose ng COVID-19 vaccine, mas mataas ito sa EU average na hindi hihigit sa 45%. Inataya ng mga health official na 80% ng populasyon nila ang protektado na laban sa matinding epekto ng virus. With Omicron not being a severe disease for the vaccinated, we believe it is reasonable to lift restrictions. Ayon sa epidemiologist na si Lon Simonsen ng University of Roskild. Sa pag-alis ng mga restriction, hinihikayat ang mga mamamayan nila na maging responsable. Without a COVID pass, there will be a shift of responsibility. Ani Simonsen Ang mga makararanas ng sintomas ng sakit, hinikayat na manatili lang sa bahay. Kung positibo sa virus, pinayuhan silang mag-isolate ng apat na araw. Hindi naman kailangan mag-quarantine ang mga contact cases. Kailangan naman na magsuot ng face masks at gumamit ng COVID pass kapag magtutungo sa ospital. Nauna nang inihayag ng World Health Organization na masyado pang maaga para magdeklara ang mga bansa ng tagumpay laban sa COVID-19. Ang kritiko sa Denmark na Gout Association naniniwala na dapat ipagpatuloy pa ang paggamit ng face mask. We think it's important 
to continue using masks as long as the infection is spreading widely, sabi ni Association Director Beth Bridlind to Dritzau. At yan ang balitang international. Muli, mapagpalang umaga sa lahat. Tandaan, ang mga taong marunong maghintay at magpasensya ang siyang pinagpapala. Ako po ang inyong naging tagapagbalita. Nilenya, Atina, Sylac, Ocampo, Tonalete. Hanggang sa muli, mga katono! Awit!